Karibu tena kwenye mwendelezo wa masungumzo yetu siku hii ya leo ya Jumaine tarehe 30 Januari mwaka 2024. Studioni jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Ni kopela kosikio tuweze kusonga mbele. Raila Molo Dinga pamoja na muungano wa Azimilo moja wa Kenya umeweza kupiga marufuku taifa la Marekani kuto ingilia masola ya wa Kenya ambayo ya na wa Kenya hapa nchini. Raila Odinga na mungano wake wameweza kusungumza na wananchi siku ya jumaine. Baada ya habari kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii, viongozi wa Kenya kwanza kusema ho Raila Odinga ajapanga nyumba yake, eh, viongozi kama vile Mata Karu wameweza kuhama, viongozi kama vile Eugene wa Malo wameweza kuhama, wamemuachia, Mungano wa Azimio lo moja wa Kenya. Viongozi hao kwa moja waliweza kusema kwamba wao wapo tayari bada, mbaka dakika ya mwisho ili kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kulikomboa taifa hili la Kenya kutoka kwa mikono yake mnyanyasaji Rais William Samoy Arap Ruto. Back to our normal discussion. Raila Odinga pamoja na mungano wake wameweza kusikitishwa kuona kwamba taifa la Marekani ambalo limekuwa developed eti kwamba liko nyuma ya kuweza kusukuma bwana William Samoi Arap Ruto kuwatuma watoto wa watu maafisa wa polisi kuelekea Haiti kwenda kupigana Marekani inasemekana kwamba wameweza kupeana pesa kuja hapa nchini ili kupetition yani kuri appeal ile decision ya haiko tambaye iliweza kutolewa mnamo wiki iliyopita siku ya Ijumaa kwamba William Samoi Arap Ruto hana mamlaka ya kuwatuma maafisa wa polisi kuelekea Haiti. Hapo awali Marekani ilikuwa imepeana shilingi bilioni 14.8 kuja hapa nchini ili kuweza kuhakikisha kwamba wanapea William Ruto moyo ili aweze kuwatuma watoto wa watu kuelekea Haiti waende ku deal na gangs ambao ni kama alishabab Le miaski umaina kama alishabab wanawaua KDF upande wa Mandera upande wa Garissa upande wa Lamu afisa wa polisi ni nani hao ambao wanatutu, wanaturusha tia gasa hapa nje kipindi ambapo baba ameweza kuitisha maandamano hao afisa wa polisi wataenda kuliweza lipi Baada ya Ruto kuweza kupewa zile hela akaweza kuinishiti mbio mbio mbunge likapitisha kwamba maafisa wale waelekee Haiti but mahakama iliweza kuwa salvage hawa maafisa wa polisi kwa kuweza kusema kwamba rais wa taifa pamoja na polisi tume ya maafisa wa polisi ambayo inaitwaje hii tume inaitwaje kidogo tu wanasema kwamba inaitwaje hii tume eh E, ya National Police Service hawana mamlaka ya kuwatuma maafisa wa polisi out of the country kuelekea kupigana upande wa Haiti na badala yake watu ambao wanapaswa kuondoka hapa nchini ni KDF Kenyan Military but utawala wa Rais William Samui Arap Ruto uh, uliweza kujitokeza ukasema kwamba wanaenda ku petition Ha, kuenda kukata rufaa uh, Uamuzi ambao uliweza kutolewa mahakamani Uamuzi ambao wanasema kwamba uliweza kutolewa vibaya Tena zaidi kulingana nao Uyo ni mtu ambao nafamika kama government spokesperson Ambaye ni buwana muaura Akiwa mesema kwamba wataenda kupetition serikali Ama wataenda kupetition mahakama Ili waweze kuwaruhusu wawachukue maafisa wa polisi kutoka hapa nchini kuelekea Haiti. Bwana Mwaura aliweza kusema kwamba taifa la Kenya limekuwa likipeana ulinzi kuelekea mataifa mengine ili kuweza kuhakikisha kwamba wanaleta umoja, wana restore peace. But can someone advise bwana Isaac Mwaura government spokesperson kwamba sio maafisa wa polisi wanaenda kuleta amani ni Kenyan military KDF The government should differentiate between uh, KDF and Kenyan police 
KDF ndio wanaenda ku maintain peace. Kenya ni polisi wao wanashughulikia masuala ya hapa nchini. Baka hapa tumeweza kuelewana so muungano wa azimio wanataka Marekani iweze kuheshimu katiba ya Kenya. Waweze kuheshimu maamuzi ya mahakama ya hapa nchini. Ama wanaona kwamba taifa la Kenya alifai watoto wao ndio wanapaswa kuweza kutumika kuleta amani upande wa Haiti. Marekani kama taifa ambalo limegrow mtazamaji wangu hawajaweza kuwatuma maafisa wao wa polisi ama maafisa wao wa US Air Force waende kuleta amani upande wa Haiti. Kwa sababu gani wanachochea watoto wa watu watolewa hapa nchini kuelekea Haiti ili hali wao wao hawajaweza kuwatoa Marekani kuwachukua pale? Ni kitu gani ambacho wanaficha hapa? Hawa watoto wa watu wanaenda kutolewa sacrifice sama nini? Tusemezane ukweli ukweli mtazamaji wangu kwa sababu haya ni magenge wanaenda kupigana nayo. Si eti ni watu hivi hivi wanaenda kupigana na watu ambao wameweza kuwatoa ama wameweza kuassassinate marais wane kutoka mamlakani. Na unaelewa kuweza kumtoa rais mamlakani kumu, kumuua sio mchezo analindwa na maafisa wa polisi wengi not even maafisa wa polisi GSU ya huko alafu sasa unakuja kuchukua mtoto wetu kutoka hapa nchini bana wacha watoto wengine waendelee kukula bwana unga hapa nchini hmm? Raila Odinga na muungano wake waliweza kusema kwamba Marekani should keep off interfering with Kenyan affairs nataka uweze kusikiliza hili alafu nikuelezee mambo ambayo yameweza kugadhabisha muungano wa azimio la umoja wa Kenya Azimio stands for the rule of law and supports the need for an independent and professional judiciary Subsequently we demand that the Kenya Kwanza regime must keep its hands off the judiciary We take note of the support expressed by the United States government for the Ruto regime to appeal that to appeal against the ruling on the deployment of police to Haiti. It is our hope that all parties shall respect the independence of the judiciary and that foreign interests will keep off our national affairs. Azmio remains extremely disturbed by the worsening cost of living, the ever-rising and reckless taxes by Sakayo, the collapsing national currency, the chaos in the education sector, the tribalism in public service and the return of mega corruption. Vile vile kwenye hiyo press mtazamaji wangu azimio wameweza ku list mambo ambayo yameweza kufanya wa Kenya wanateseka kulingana na jinsi ambavyo wameweza kuona. Hayo ndiyo tunataka kuweza kuangazia mtazamaji wangu lakini kabla ya hapo chukua sekunde yako moja mbili tatu ukapige subscription ukishapiga subscription tafadhali chukua sekunde nyingine ubonyeze kengele alafu uweze ku like video ukitaka kuweza kutusaidia tuweza kugrow kama kituo chako nambari moja cha Kenyan Media zidi kushia kanda hizi kuelekea kwa group moja mbili tatu back to our normal discussion azimio wakiwa wanaendelea kutubia haya mambo ya Marekani wameweza ku list mambo ambayo yameweza kufanya Uh, wa Kenya kuweza kukata tamaa na uongozi wa Kenya kwanza. Swala so, la kwanza wamesema kwamba ni cost of living. Umeweza kumsikia mama Mata uh, Karua akilisungumza hilo. Mata Karua anasema kwamba the cost of living imeweza kuwafanya wa Kenya sasa hivi wanapitia changamoto. Bwana Ruto kipindi cha kampeni aliweza kuambia kwamba hataweza uh, kuendelea kuongeza gharama ya maisha bali akiingia pale ataweza kufanya nini? ataweza kupunguza gharama ya maisha but tangia alipoweza kukalia kile kiti cha uraisi amesahau kila kitu wananchi wanaendelea kuteseka wengine wanaendelea kulala njaa so mambo ambayo yameweza kuadhabisha wa Kenya swala la kwanza ni cost of living ambalo limeweza kufanya wa Kenya wengi hapa nchini wengine kupoteza maisha wengine kukata tamaa na maisha pamoja na tamaa na serikali ambayo yuko mamlakani. Swala la pili ambalo limeweza kugadhabisha wananchi kulingana na muungano wa azimio ni high taxation, high rising of taxes. Mtazamaji wangu, 
Tangia bwana Zakayo alipoweza kuingia mamlakani jinsi ambavyo imeweza kusikia mama Mata Karua akimuita. Si ameleta taxes nyingi. Taxes zingine ndio hizi anaendelea kuandaa stage managed protest iti kwamba wananchi waweze kuandamana waseme kwamba they need affordable houses. Who told you that it's affordable houses? Ile nyumba ikikamilika utakuna gharamika pesa nyingi kuinunua. Na yule ambaye atakuja ku benefit ni bwana Ruto kwa sababu amepata shamba la bure, simiti ya bure, wakasu wa bure wamemjengea nyumba anakuja kuuza. Wewe ujiuliza zile pesa zinaenda wapi? High taxation. Mafuta yamepanda. Alipoweza kuingia mamlakani, ali raise VAT kutoka asilimia 16 mpaka asilimia ngapi? Asilimia kumi Alires VAT kutoka asilimia nane mpaka asilimia sita kuniradhi. Tumeweza kuelewana mpaka hapo hivyo. Masuala ni mengi hapa nchini ambayo ameweza kuleta taxes ambazo zimeweza kufanya wananchi wengi kufunga biashara zao ambazo walikuwa wamefungua ili kuweza kujikimu kimaisha. High taxation. Swala lingine ambalo limeweza kufanya wa Kenya kuweza kukata tamaa na uongozi wa bwana Ruto na wanataka Zakaya aweze kushuka ni education sector ambayo inazidi ku collapse. Hawa watu walikuwa wametuambia kipindi cha kambini kwamba watapunguza karu. Lakini waliingia pale wakadhani kwamba watoto wa mama maskini hapa nchini, mama mboga, vijana wa boda boda ni kama watoto wao ambao wanasoma kwenye national schools. Wameongeza pesa ambazo ni karu. So, education sector ambayo inazidi ku collapse. Swala lingine ni tribalism ambalo mama Mata Karua aliweza kutuambia kwamba kipindi cha uteuzi unapata kwamba watu wanateuliwa kuelekea kwa kazi uh, kufuatia na ile kabila ambayo inatoka. Ikiwa hauna god father kule mbele hautaweza kupewa kazi. So tribalism ndilo swala ambalo limeweza kuwagadabisha wa Kenya kabisa. Swala la mwisho mtazamaji wangu ni corruption. Mama Mata Karua ameweza kusema kwamba corruption imeweza kurudi ikiwa mega. Nikupe mfano mzuri wa corruption. Juzi Public Service Commission iliweza kutoa list ya watu ambao ni ghost workers upande wa KICC pamoja na State House. KICC, KCC kuniradhi. Watu ambao ni ghost workers ambao wanafanya kazi pale ni 480. State House Watu ambao ni ghost workers wenye wanafanya kazi wanahani mshahara lakini majina yao hayapo kwenye tume ya public part, eh, public service ni 470 wenye wanapokea mshahara ya wakenya lakini majina yao hayapo kwenye orodha ya kulipa mishahara. corruption wazo lako mtazamaji ni lipi baada ya muungano wa azimio moja wa Kenya kuweza kurejea na kusungumzia haya ambayo nimeweza kukuelezea sema nasi tupatane kwa kanda ijayo tafadhali Usisahau kusubscribe, usisahau ku like video, usisahau kuishia kuelekea kwa group moja mbili tatu.